Estimados estudiantes, en esta oportunidad desarrollaremos un problema relacionado a los principios de la geometría. Un caso bastante particular, el de rectas paralelas cortadas por una secante. Veamos a continuación. En este problema nos dicen lo siguiente, que la recta L1 y L2 son rectas paralelas. Tenemos que hallar el valor de X menos Y. En este caso tenemos, como ven ustedes en la figura, la recta L1 que es paralela a la recta L2. Y luego tenemos a las rectas secantes que vemos aquí, una de ellas se encuentra aquí en la izquierda y otra de ellas se encuentra aquí en la derecha. Vemos también los ángulos que corresponden a cada una de estas aberturas. Entonces diremos lo siguiente. Para este caso, por ejemplo, el ángulo de 30 grados, vamos a colocar esto para que ustedes lo puedan observar mejor. El ángulo que corresponde a 30 grados también corresponde a esta abertura. Por lo tanto, por una cuestión de correspondencia, diremos que el ángulo de 30 grados corresponde a, este, a esta abertura. De la, misma fórmula, de la misma forma, el ángulo X menos 60, por una cuestión de ángulos de correspondencia, este ángulo corresponde también a esta otra abertura. Por lo tanto, nosotros diremos que este ángulo es exactamente igual a X menos 60. Como ustedes pueden ver, como ustedes pueden apreciar, X y 30, sumados los dos, hacen un ángulo de 180, un ángulo llano. Por lo tanto, nosotros vamos a colocar aquí, ¿no? Que X más 30 es igual a 180 grados, ya que corresponde a un ángulo llano, como ustedes pueden apreciar aquí. De la misma forma, también corresponde Y con X menos 60, un ángulo de 180 grados. Entonces, esto será nuestra primera ecuación y tenemos nuestra segunda ecuación aquí. Y o Y más X menos 60 es igual a 180 grados también respectivamente. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar es la primera ecuación, ya que tenemos una única variable que es X. Entonces, vamos a colocar acá para 1, diremos lo siguiente, ¿no? Que X más 30 es igual a 180, por lo tanto el 30 pasará a restar hacia el otro miembro, nos quedará que X es igual a 150 grados. Entonces ya tenemos el valor del ángulo de X, ¿no? Será 150 grados. Muy bien, ahora vamos a hacer para la segunda ecuación. En la segunda ecuación tenemos que Y más X menos 60 es igual a 180 grados. Pero resulta que el ángulo de X corresponde a 150 grados. Entonces, esto será Y más 150 menos 60 igual a 180 grados. Acá tenemos que Y es igual. 150 menos 60 me da 90. Voy a colocar el ángulo Y. Y este 90 grados que es positivo pasará a restar al otro miembro. Entonces me quedará 180 grados menos 90 grados. Por lo tanto, a Y le corresponderá un ángulo de 90 grados. En todo caso, un ángulo recto. Finalmente, lo que nos piden es determinar el valor de X menos Y. Entonces, la respuesta a esta pregunta será X menos Y, el cual será 150, que es el ángulo que corresponde a X, y Y será 90, dándonos un valor de 60 grados finalmente. Muy bien, vamos a recordar un poco lo que hemos hecho. Este ángulo 30 lo hemos trasladado hacia este otro lugar por una cuestión de ángulo de correspondencia. Ya que L1 es paralelo a L2 y cortados por una secante, entonces este ángulo resulta ser igual a este otro lado por un traslado de ángulos. De igual manera, el X menos 60 lo hemos trasladado hacia esta otra posición por una cuestión de ángulos de correspondencia. Luego lo que hemos hecho es sumar X más 30, ya que este ángulo corresponde a un ángulo llano que equivale a 180 grados. Tanto como en este ángulo, X más 30, 180, como en este otro, Y más X menos 60. Y luego hemos pasado a desarrollar encontrando las variables de este ángulo problema. Muy bien estudiantes, espero que les haya agradado, nos veremos en otra oportunidad. No te olvides de seguir viendo nuestros canales. Muchas gracias.